ये है पल्स ऑक्सीमीटर इसका इस्तेमाल करोना वायरस कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कई बार पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग भी देता है रॉन्ग रीडिंग्स देता है और ऐसे में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है करोना वायरस के पेशेंट्स का मिस डायग्नोसिस हो सकता है और उनके ट्रीटमेंट में भी गड़बड़ी हो सकती है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर कौन से ऐसे कंडीशंस में गलत रीडिंग देता है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए वेलकम टू थिंक पिल मैं हूं डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चलिए बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की इसको पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप किसी भी पेशेंट का पल्स देख सकते हो हार्ट रेट देख सकते हो और साथ ही ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड वो भी देख सकते हो जब करोना वायरस के पेशेंट को करोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन तेजी से कम होने लगता है इसीलिए इसको कई बार कोविड मीटर भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है करोना वायरस के पेशेंट्स की सिवियरिटी को जांचने के लिए लेकिन ये कई बार गलत रीडिंग देता है और जब ये गलत रीडिंग देता है तो ऐसे में बहुत सारे लोगों में पैनिक मच जाता है और लोग डर जाते हैं कि कहीं मुझे करोना वायरस तो नहीं हुआ तो चलिए नजर डालते हैं कौन से केसेस में ये रॉन्ग रीडिंग्स देता है सबसे पहले कुछ फिजिकल कॉजेस देखते हैं एरिया ऑफ यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी एक सही तरीका होना चाहिए अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भी रॉन्ग रीडिंग होता है इसको आपने आपके डोमिनेंट हैंड देखिए अगर मैं लेफ्टी हूं इसीलिए मेरा डोमिनेंट हैंड ये है अगर आप राइट ही हो तो आपका डोमिनेंट हैंड राइट है उसकी मिडल फिंगर यानी ये बीच वाली फिंगर को आपने इस्तेमाल किया करना चाहिए क्योंकि बीच वाली फिंगर जो है उसमें मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये एक आपको एक्यूरेट ओ टू सैचुरेशन या ऑक्सीजन सैचुरेशन दे देता है जो लोग हैंडीकैप्ड है या जो लोग जो लोगों के हाथों में बहुत सारे ऐसे यू नो आईवी लाइंस या कुछ ऐसे लगाए होते हैं ब्लड ब्लड चढ़ाने के लिए ऐसे सब लगाया होता है तो उन लोगों के ईयर लोब्स जो होते हैं वहां पे भी आप लगाकर इसको चेक कर सकते हो अब आपको मैंने हाथ तो दिखा दिया उंगली दिखा दी कहाँ पे आपको चेक करना है अब इसको यूज करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर देना चाहिए और अपने हाथों को ड्राई कर देना चाहिए अभी कोरोना वायरस के चलते हमारे हाथों पर हमेशा सैनिटाइजर होता है तो जब आप पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते हो उसके पहले अपने हाथों को वॉश कर दीजिए हाथों पे सैनिटाइजर मत लगाइए सूखे कर दीजिए उसके बाद आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना एस पी चेक कीजिए लेडीज लोगों के लिए एक खास चेतावनी लेडीज लोगों को नेल पॉलिश लगाना पसंद है अच्छी बात है उसमें कोई बुरी बात नहीं है कुछ लेडीज को एक्रिलिक नेल्स यानी आर्टिफिशियल नेल्स भी यूज करना पसंद है ये भी अच्छी बात है ये हर एक का पर्सनल चॉइस है लेकिन जब आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हो तो ऐसे में आपके नेल्स पे नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए और आपने आर्टिफिशियल नेल्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे पेशेंट्स भी ऐसे काफी है जो एक जगह पे स्थिर बैठ नहीं सकते तो अगर इस तरह से अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हो और पेशेंट ऐसे हाथ वाथ हिला रहा है तो ये सब नहीं चलेगा हाथ को हिलाना नहीं है अगर इफ पॉसिबल जब आप पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते हो तो ऐसे हवा में नहीं रखना है एक टेबल रखना है टेबल पे इस तरह से हाथ रखना है और पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करना है और ओ टू चेक करना है ओके इस तरह से आपने टेबल पे हाथ रखना है इसे हवा में मत रखना ओके तो ये तो हुए कुछ ऐसे फिजिकल कॉजेस Uh, कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर आपको गलत रीडिंग दे सकता है नंबर वन एनीमिया किसी भी तरह की एनीमिया किसी भी तरह की आपको एनीमिया होती है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है सिकल सेल एनीमिया है कोई भी एनीमिया जो होती है उसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन सेचुरेशन पहले से ही कम होता है तो एनीमिया के पेशेंट जब पल्स uh, ऑक्सीमीटर यूज करते हैं तो उनका जो रीडिंग है वो कई बार नॉर्मल से कम आ सकता है तो घबराने की जरूरत नहीं है फिर से एक बार आप चेक कीजिए और जो आपके जो डॉक्टर चेक कर रहे हैं उनको एक बार जानकारी दे दीजिए कि आपको अनीमिया है तो वो उस हिसाब से चेक करेंगे कि आपको कोविड तो नहीं है ना ऐसे ओके सेकेंड टाइप ऑफ पेशेंट्स जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर का गलत रीडिंग आ सकता है वो है लो बीपी बहुत सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनमें वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम होता है तो ऐसे केसेस में एसपीओ का लेवल कम आ सकता है या रॉन्ग रीडिंग आ सकता है 
कुछ ऐसे पेशेंट्स जैसे जिनको डायबिटीज होता है या बहुत बुजुर्ग पेशेंट जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मेडिसिन भी लेते हैं तो उन केसेस में भी पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग रॉन्ग आ सकता है अगला मेडिकल कंडीशन है जॉन्डिस यस जॉन्डिस अगर आपको हुआ है तो जॉन्डिस में भी पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दे सकता है तो इसलिए सावधान रहिए नेक्स्ट uh, एक बहुत कॉमन कंडीशन है स्पेशली अब ये सीजन में और कई बार कोरोना वायरस के पेशेंट्स में भी देखा जाता है लेकिन कोरोना वायरस के पेशेंट्स में फीवर uh, आता है लेकिन शिवरिंग नहीं होता और वो कंडीशन ये है फीवर विथ शिवरिंग अगर किसी को बुखार है और साथ में शिवरिंग हो रही है तो ऑब्वियसली हाथ जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा ऐसे कॉन्स्टेंटली हिलता रहेगा तो शिवरिंग अगर होता है तो पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग रॉन्ग आ सकता है Uh, अभी तो रेनी सीजन है लेकिन जब विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगी आई होप तब तक कोरोना वायरस का एपिडेमिक खत्म हो जाए लेकिन अगर विंटर सीजन में भी अगर होगा कोरोना वायरस और आपको एस लेवल चेक करना है तो बहुत सर्दी का मौसम होता है तो ठंड की वजह से भी शिवरिंग होती है तो ऐसे केसेस में भी पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दे सकता है uh, अगला मेडिकल कंडीशन जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दे सकता है वो है कार्डियक अरिथमियास कार्डियक अरिथमियास का मतलब ये है कि आपके हार्ट की जो रिदम है आपके हार्ट का जो हार्ट बीट है वो जो एक रिदम फॉलो करता है वो एबनॉर्मल रिदम हो जाता है इसके कुछ एग्जांपल्स है टैकी कार्डिया जिसमें पल्स रेट बहुत फास्ट होता है कुछ ऐसे केसेस में पल्स रेट बहुत स्लो होता है कई लोगों का जिसको हम लोग ब्रैडी कार्डिया कहते हैं तो ऐसे केसेस में भी पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग आपको दे सकता है आ, कुछ पेशेंट्स जो आ, आ, मैं सीनियर सिटीजन की बात कर रही हूँ जिनको बहुत साल से पंद्रह साल बीस साल से अगर उनको डायबिटीज की तकलीफ है तो उसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मायोपैथी तो उसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के जो पेशेंट्स है और कार्डियक मायोपैथी वाले पेशेंट्स है उनमें भी पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दे सकता है Uh, अब एक बहुत कॉमन कंडीशन जो हमारे देश में देखी जाती है वो है अस्थमा और ब्रॉन्क और एलर्जिक ब्रॉन्काइटिस क्रॉनिक ब्रॉन्काइटिस तो कुछ ऐसे सीओपीडी के पेशेंट्स यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज जिसके अंदर आते हैं ब्रोंकेल अस्थमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एलर्जिक ब्रोंकाइटिस किसी भी तरह के ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी तो ऐसे किसी भी तरह के आपको ब्रोंकाइटिस के प्रॉब्लम्स है अस्थमा है तो ऐसे केसेस में भी आपको पल्स ऑक्सीमीटर का जो रीडिंग है वो आपको गलत आ सकता है तो ये आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है ये अगर आप आपके कंसल्टिंग फिजिशियन को एक बार बता देते हो तो उनको अंदाजा आ जाता है कि उनको जो लेवल चेक करना है एस का लेवल वो क्या चेक करना है उसके हिसाब से वो आपका डायग्नोसिस करेंगे तो फ्रेंड्स कभी भी किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करने में आप आपको डरने की जरूरत नहीं है आप बेधड़क ये पल्स ऑक्सीमीटर यूज कीजिए लेकिन जो मैंने आपको कहा उसी तरह का सही सावधानियां रखिए और सही तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए तो आई होप आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी मिली है अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो, तो चलिए अगले लाइव क्लिनिक में यानी आज रात ठीक दस बजे यही इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डोंट फर्गेट टू स्टे ऑसम बाय Uh, 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 uh.